In the name of the Father, and the Son, and the Holy Spirit. Amen. Be mindful of us, O blessed Joseph, and intercede for us with thy foster son, by pleading, by the pleading of thy prayer. Do thou in like manner render the blessed Virgin Mary thy spouse gracious unto us, for she is the mother of him who with the Father and the Holy Spirit lives and reigns for ever and ever. Amen. Saint Joseph, husband of the Blessed Virgin, pray for us. In the name of the Father and the Son and the Holy Spirit. Amen. So, maganda umaga sa inyong lahat. Welcome to our conferences on the life and the glories of Saint Joseph. Tandaan po natin, ang ating conferences are uploaded regularly on our uh, YouTube channel, Sense of the Sacred. So, please don't forget to subscribe and to click the notification bell, okay? So, na, 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 tinignan natin uh, uh, nung nakalipas na session natin na uh, hindi naman talaga naisip ni na Jose at ni Maria na magpunta pa sa Bethlehem. No? Uh, wala namang anghel ang nagpakita sa panaginip kay San Jose na kailangang dalhin niya ang kanyang asawa sa Bethlehem upang doon ay maisakatuparan ang mga hula ng mga propeta. Subalit, ang nagbigay ng okasyon na iyan ay ang bigla ang pagpapatawag ni Emperador Augusto Cesar ng isang pandaigdigang census na kung saan ang lahat ng mga tao na nasasakupan na kabilang sa kanyang mga nasasakupan ay kailangang bumalik sa lugar ng kanilang kapanganakan at doon ay magpatala sila. Ya kahit kagampan ang mahal na Birheng Maria, limang araw na naglakbay si San Jose at ang mahal na Birhen mula sa Nazaret patungo sa Bethlehem. At pagdating sa Bethlehem, nakita nila na punong-punong puno ng mga tao ang mga panuluyang bayan. Okay, punong-puno ng mga tao. Kaya nga't matapos nilang magpatala okay, doon sa may uh, pasukan ng lunsod, ay uh, nagsimula silang mga tok ng mga panuluyang uh, bahay. Okay? At uh, maari mga tahanan upang maghanap ng isang maliit na silid kung saan maaring manganak ang mahal na Birheng Maria. Sabi ng otor, malamang mga limang pung kabahayan ang kanlang kinatok, subalit wala ni isa sa kanila ang nagpaunlak sa kanilang kahilingan. Kanong nangyari? Well, si San Jose ay taga Bethlehem. Kaya't malamang, eh, alam niya na sa may labasan ng lungsod ay mar maraming mga yungib na nakauka sa gilid ng mga batuhan okay na, kad na minsan ay ginagamit ng mga manlalakbay bilang kwadra bilang taguan ng kanlang mga hayop at maaring sila yung minsa yung mismong mga naglalakbay ay nagpapalipas ng gabi. Kaya alam ni San Jose, matapos silang ipagtabuyan, matapos silang tanggihan ng mga bahay na kalang kinatok, alam ni San Jose kung saan siya pupunta. So dinala siya ng kanyang mga paa doon sa yungib na nakauka, na nakaukit sa nakauka sa bato. At uh, yun ang naisip niya, maaring sa kanyang puso, eh, nalulungkot siya dahil hindi ito karapat dapat na lugar para sa pagsilang ng isang Diyos, para pag, sa pagsilang ng anak ng Diyos. At naisip din niya, hindi rin ito karapat dapat para sa kanyang minamahal na asawang si Maria. Subalit, sila'y naroon. At 
Well, ang laman lamang pala ng uh, yungib na yon ay isang baka. Nilinis, nagsimulang maglinis si San Jose. Nang sa gayon ay mayroon silang matutulugan. At uh, ang uh, labangan ay nilagyan niya ng mga dayami upang ito ay higaan ng mahal na Birheng Maria okay, uh, sa kanyang pagpapahinga. At uh, nilinis nila ang lugar na iyon at nagtulong sila ng mahal na Birhen at uh, well, hindi nagreklamo ang puso ng mahal na Birhen dahil sa kanyang labis na kapakumbabaan. At well, nung dumating na ang sandali na, na, na parang alam na ni Maria, pinahiwatig na sa kanya ng sanggol sa kanyang sinapupunan na siya'y lalabas na sa sinapupunan niya. Sinabihan ng mahal na Birhen si San Jose na magpahinga na dahil pagod na siya sa kanlang paglalakbay. Kaya, nung natiyak ni San Jose na uh, nasa tam magandang kalagayan naman si Maria, siya'y pumasok pa doon sa may sulok ng yungib upang doon ay matulog. At dumating ang sandali ng pagsilang ng anak ng Diyos. Okay? Kung paanong ang Panginoong Heso Kristo sa araw ng kanyang muling pagkabuhay ay nakapasok sa isang tahanan no, yung kung saan nagkulong ang mga apostoles. Okay? Uh, napasok na to sa kabila ng pagiging sara ng mga bintana at pagiging at pagkakapinid ng pintuan pumasok ang ating Panginoong Hesus sa nasabing silid nang hindi niya sinisira ang mga bintana o kaya naman ang mga upuan gayon din naman si mahal na ang, ang ating Panginoong Hesus Kristo sa oras ng kanyang pagsilang ay lumabas sa sinapupunan ng mahal na Birheng Maria nang hindi sinisira ang kanyang pagkabirhen. So, hindi nasira ang pagkabirhen ng, na, ni Maria noong naglihi siya lalang ng Espiritu Santo. Hindi rin nasira ang kanyang pagkabirhen noong iniluwal niya ang kanyang sanggol na si Jesus. At uh, sa mga sandaling iyon ay uh, nagtagpo ang mga mata ng ina at ng anak. Na para bagang, sil para bagang nalimutan na ang buong daigdig na nakapaligid sa kanila. Ang, uh, ang, ang pagtatagpong iyon, tangan-tangan ng mahal na birhen ang kanyang bagong silang na sanggol. Okay. Tumititig siya sa mata ng sanggol na si Jesus. Tumititig ang sanggol na si Jesus sa kanyang ina at ang kalang titigan ay isang titigan na puspos ng pagmamahal para sa isa't isa. Okay. Para sa isa't isa. Okay. Uh, ang ang uh, binig ang ang ginawa ang 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 ginawa talaga ng uh, uh, ng uh, mahal na birhen at ng sanggol na si Jesus ay parang yung binabanggit sa awit ng mga awit. Sabi, aking kalapati may perfect one. The only one of her mother, the chosen of her that bore her. The daughter saw her and declared her most blessed. How beautiful are you then, my love? How beautiful are your eyes, which are the eyes of a dove? You are all fair, O my love, and there is not a spot in you. You have wounded my heart. 
And Mary replies, My beloved to me and I to him. My beloved, a white and ruddy, uh, chosen out of thousands, behold, my beloved speaks to me. Arise, make haste, my love, my dove, my beautiful one, and come. At ang mga anghel mismo ay pumasok at nasa loob ng nasabing yungib. Kasama ang Diyos Ama at ang Diyos Espiritu Santo. Ay sinamba ng mga anghel kasama ang Ama at ang Espiritu Santo ang Diyos Anak. Okay. So they bow down in worship. Ang sabi nga ng manunulat din, napakaganda. Nung araw na yon ay halos nawala ang laman ng langit dahil sila ay nagkumpulan sa loob ng yungib na ito ng Bethlehem. At ang mahal na Birhing Maria ay puspos ng pagmamahal, sinamba niya ang kanyang bagong silang na anak. At matapos noon ay tumawag ang mahal na Birhen kay San Jose na noon pala, akala niya itulog, ngunit noon din pala, ay nagninilay-nilay na dahil ipinabatid sa kanya na sumilang na ang Diyos anak. Kaya nga, noong siya'y tinawag ng mahal na Birhen, siya'y lumuhod sa harap ng sanggol, na, ng sanggol ni Maria Inihiga ito sa malambot na sabsaban na uh, ginawa ni San Jose. Pinuno niya ng dayami. At ang asno na kanlang sinakyan at ang baka na kanilang natagpuan, pinagit na nila ang bata. At sa pamagitan ng kanilang hininga ay nagbigay sila ng init sa bata sa malamig na gabing iyon ng Disyembre. Okay. Kaya nga napaganda ng larawan na ito, ang larawan ng unang Pasko. At yung unang mga sandali ng Pasko na yan ay ang tahimik na pagsamba ni Maria, ni San Jose, ng mga anghel at ng mga hayop sa tagapagligtas ang bagong silang na anak ng Diyos. Let us pray. In the name of the Father and the Son and the Holy Spirit, Amen. Remember, O most pure spouse of the Virgin Mary, Saint Joseph, my beloved patron, that never has it been heard that anyone invoked thy patronage and sought thine aid with, was left without comfort. Inspired by this confidence, I come to thee and fervently commend myself to thee. Ah, despise not my petition, dear foster father of our Redeemer, but accept it graciously. Amen. Our Lady of the Sacred Heart, Hope of the hopeless, pray for us. The Lord be with you, and may Almighty God bless you, the Father and the Son and the Holy Spirit. Amen. Mga kapatid, sa mga panong ito ng mga mahal na araw, ay patuloy nating i-google ang ating panahon sa pagninilay sa misteryo ni Kristo at sa pagsamba sa Kanya, tulad ng ginawang pagsamba ni Maria at ni Jose, tulad ng ginawang pagsamba ng mga anghel, tulad ng ginawang pagsamba ng mga hayop sa gabing iyon ng pagsilang ng ating Panginoon. God bless you, and don't forget to like and to share.